É isso aí, meus amigos. Então estamos aqui, ó, no segundo confronto da Classic, certo? Uh, aqui nós temos o Ramon, que aparentemente vai ficar no top 5. E, cara, o Urskalecins que surpreendeu, cara. Ficou à frente do Ramon. Eu que pensava que o Ramon ficaria à frente dele, porque aparenta... O Ramon ser um pouco mais volumoso do que o Urs. Mas, cara, já é excepcional ver o Ramon brigando pra ficar entre quinto e sexto aí, né, cara? Uma briga pesada com agora o Alex Cambroneiro, o Fabio Mei e o Mike Deberes. E, cara, sensacional já de cara a participação do Ramon. Já abriu as suas participações no Olímpia com um resultado excelente. E, aparentemente, o Alex Caminhoneiro, né, o nosso brother, tá no centro do, do quadrado central ainda, no centro do palco, dentro do quadrado central, mas esse duplo bíceps de frente do Ramon é excepcional, meus amigos, é incrível esse cara. Nas demais poses, eu acredito que acaba ficando um pouco mais parelho, apesar que eu gosto muito mais do volume da perna do Ramon, vejam como a perna do Ramon é muito mais redonda e aparenta muito mais volumosa. Porém, agora quando a gente chega de costas, parece que o Alex Cambroneiro tá um pouco à frente aí do Ramon. Mas é uma pose só, né, pessoal? Talvez aí pese pro Ramon ficar à frente em duas poses. Não se sabe ao certo quais poses ele vai vencer, mas a gente fica imaginando aqui o que é que tá acontecendo. Só saberemos que ele vai ficar à frente quando os árbitros decidirem, né? Então vamos esperar que o Ramon fique nessa quinta posição, porque seria incrível. Lembrando que a, a Classic Physique classifica os cinco primeiro, certo, galera? Então o Ramon ficando em quinto aí, ele já está qualificado para o ano que vem, o que seria sensacional, abriria um espaço grande para que ele pudesse trabalhar bastante durante esse ano. E ano que vem, com certeza, chegando brigando pelo título, certo? Então vamos aguardar as premiações, valeu!